నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు సో రీసెంట్ గా పూరి జగన్నాథ్ గారు ఐ మీన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ శోభన్ గారి మీద అలాగే మన వరంగల్ శ్రీను గారి మీద జూబ్లీల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏం జరిగింది హలో ఎవరిబడి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఐమ్ యూ హోస్ట్ కళ్యాణ్ మరి అయితే ఆ ఇష్యూకి రిలేటెడ్ ఆడియో కూడా లీక్ అయింది మరి ఇంటికి వచ్చి బెదిరిచ్చేస్తాము ధర్నాలు చేస్తాము ఇవన్నీ చాలా జరిగాయి ఈ కొన్ని రోజుల్లో స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో మరి వాటికి సంబంధించి అసలు ఏం జరిగింది వారి వ్యూ ఏంటి వారు ఏం చెప్తారు అనేది ప్రొడ్యూసర్ నటికుమార్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్కారం బాగున్నారు బాగున్నా బాగున్నాను మళ్ళీ మనము చాలా అకేషన్స్ లో కలుస్తున్నాము సో సార్ ఏంటి సార్ మీ వ్యూలో అసలు జరిగింది ఏంటి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే లైగర్ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది లైగర్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత ఆ అది నష్టం అనేది జరిగింది ఆ నష్టం జరిగింది అయితే కొంతమంది ఏదో సంప్రదించారు ఇక్కడ వరంగల్ సీను అక్కడ చంద్రవాడ శ్రీనివాసరావు గారు స్వాభను వీళ్ళంతా సినిమా కొన్నారు కామన్గా రెగ్యులర్గా నష్టం వస్తే కొంచెం ఏదైనా చూడండి అంటారు ఆయన కూడా అయ్యో నా వాళ్ళు నష్టపోయింది కదా నేను ఏదో చేస్తాను కొంచెం నాకు టైం ఇవ్వండి నేను ఏదైనా చేసి నాకు రావాల్సిన డబ్బులు ఉన్నాయి అన్నారు ఇక్కడ దాంట్లో ఎక్కడ లేదు అక్కడ నాకు కూడా అప్పుడు వర్మ గారు నన్ను ఫీడ్బ్యాక్ చేయడం చెప్పడం జరిగింది నేను కూడా ఏం చెప్పానంటే మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి యానివర్సరీ తీసుకొని మీరు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అది అందరికీ కలిపి ఛాంబర్ త్రూ ఇస్తే బాగుంటుందేమో అని నా సలహా ఇచ్చాం నా సలహా ఇచ్చాను ఇది వర్మ గారు వాళ్ళు బాగా క్లోజ్ కాబట్టి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారును పూరి గారు క్లోజ్ కాబట్టి నా సలహా అడిగితే నేను సలహా చెప్పా ఎందుకంటే అందరికి ఇప్పుడు ఒకరికి ఇచ్చి ఒకరికి ఇవ్వకపోతే కరెక్ట్ కాదు కదా అనేది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత సడన్ ఆఫ్ ది డే ఒక ఎనభై తొంభై మంది ఒక ఎగ్జిబోర్టులు అందరూ అడే మాకు వరంగల్ సీన్ నుంచి డబ్బులు రావాలి లగరికి ఈ డబ్బులు పూరి జగన్నాథ్ గారి దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆ డబ్బులు ఈయనకి వెళ్ళిపోతే మేము అందరం మళ్ళీ ఈ పెద్దవాళ్ళందరూ ఎవరైతే పెద్దలు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ డబ్బులన్నీ కూడా మాలాలు పనిచేసుకుంటే మేమందరం ఇబ్బంది పడతామని ఒక చిన్న ఎగ్జిబ్యూటర్లు అంటే చిన్న అంటే లీజ్ ఎగ్జిబ్యూటర్లు పట్టుకోటు కోసం రియాట్లు నడుపుకుంటే కొంతమంది ఎగ్జిబ్యూటర్లు అంతా కలిపి ఒక తొంభై మంది కలిపి మేము పూరి జగన్నాథ్ గారికి మా బాధను చెప్పుకుంటామని ఒక మీటింగ్లో అనుకున్నారు దాన్ని కొంతమంది దాంట్లో ఆవేశపడలు ఆవేశ కావేశపడలు నలుగురు ఐదుగురు ఒక గ్రూపులు ఉంటాయి కదా ఈ గ్రూపుల్లో ఏం చేశారు ఇది ధర్నా చేస్తూ నాలుగు రోజులు బట్టలు తీసుకుని వచ్చేయండి అది ఇదని దాంట్లో పెట్టారు అది నాకు ఎప్పుడైతే ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ వచ్చింది నాకు బాధ అనిపించింది కోపం వచ్చింది ఎవరు ఏంటని నాకు తెలియదు వెంటనే నేను ఇది అంటే ఈ విషయం నాకు కూడా తెలుసు ఉంది కదా పాప ఆయన ఇస్తానంటున్నాడు టైం ఇమ్మన్నాడు మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది కూడా ఇది ఈ విషయం కూడా తెలుసు అంటే ఎనభై తొంభై మంది మాట్లాడుకుంటూ డబ్బులు మాకు రావాలి మా డబ్బులు ఇక్కడ ఇవ్వాలి మాకు లెటర్ ఇవ్వండి మేము పూరి జగన్నాథ్ గారు తీసుకుంటామన్న లెటర్ కూడా తీసుకున్నారు అది కూడా తెలుసు నాకు ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఈ గ్రూప్లో వచ్చింది నేను ఆయనకు పోస్ట్ చేశాను వర్మ గారికి వర్మ గారు జగన్ గారికి పోస్ట్ చేశారు జగన్ గారికి పోస్ట్ చేసిన ఒక ఆడియో ఆడియో పెట్టారు లీక్ అవ్వలేదు అక్కడ ఆడియో పెట్టిన తర్వాత ఆడియోలో అందరికీ పిఆర్ అందరికీ పంపించారు సోషల్ మీడియాకి అందరికి పంపించి మాకు కూడా పెట్టారు మాకు కూడా పెట్టి దాంట్లో ఉంది ఆయన తప్పేం లేదు ఎందుకంటే నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు నా పరువు తీసి రోడ్డు మీద పెట్టాలి నా ధర్నా చేస్తాను ఇలా చేస్తే నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు ఎగ్జిబ్యూటర్కి నాకు ఏం సంబంధం నా దగ్గర కొన్నోళ్ళు నేను ఒకవేళ ఏమైనా నష్టం వచ్చింది లాభం వచ్చిందని నేను కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతాను కానీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఎన్ఆర్ఏ కొన్నారు అయినా ఇవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు నా పరువు తీద్దాం అనుకుంటే నా పరువు కోసం నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నా కానీ ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా అని వాళ్ళు ఆయన ఆవేదనతో ఒక ఆడియో రీడ్ ఇచ్చేసాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కావచ్చు డైరెక్టర్స్ మిగతా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరూ సపోర్ట్ చేశారా పురి జగన్నాథ్ గారికి పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు జనరల్గా వారికి ఇంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా వారికి సపోర్ట్గా నిలుచుందా ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాను మేము ఉందా ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అడుగుతున్నా నాకు తెలియదు కౌన్సిల్ ఉందా ఛాంబర్ ఉందా ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉంది అంటే ఇప్పుడు మేము ఉన్నామని చెప్తే ఇప్పుడు ఇక ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ పాపం రోడ్డు మీదకి ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళంతా కలిపి ఆయన ఎందుకు పాపం ఆడియో పెడతాడు ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఎందుకు పెడతాడు వర్మ గారు నేను కోర్టులకు ఎందుకు వెళ్తాం అవి లేవకపోబట్టే కదా అవి లేకపోబట్టి ఇవన్నీ వెళ్ళావు అవునా కదా అందుకని అవి ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లే ఇంతకు ముందర ఆచార్య సిని
అనకూడదు అది అలాగని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అలాగే రైట్ వెళ్ళకలేదు కానీ చెప్పుకునే రైట్ ఉంది సార్ మాకు కూడా ఇవ్వాలి ఇచ్చే ముందు మాకు ఒక మాట చెప్పండి అని అని చెప్పే తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మోసం జరిగింది కాబట్టి ఆ మోసం వల్ల మాకు జరుగుతుందేమో మేము ఇబ్బంది పడతామేమో అని ఆలోచనతో వాళ్ళు చేసింది తప్పే అంటే దాంట్లో అలాగే ఆడియో ఆడియో పెట్టింది మా పూరి జగన్నాథ్ గారు తప్పేం లేదు పోలీస్ కంప్లైంట్ పెట్టింది కూడా పూరి జగన్నాథ్ తప్పేం లేదు పోలీస్ కంప్లైంట్ అనేది సేఫ్టీ కోసం నాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి నేను ఊళ్ళో లేను కాబట్టి మా ఫ్యామిలీకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి సో అండ్ సో అనేది యాజ్ బర్ లా యాజ్ లీగల్ కంపల్సరీ పెట్టాలి పెట్టకపోతే రేపు ఏమడుగుతారు ఇంత జరిగినా కూడా నువ్వు ఎందుకు కంప్లైంట్ పెట్టలేదు అంటారు కనుక కంపల్సరీ పెడతారు అది మ్యాండే మ్యాండేటరీ అది అంతే తప్ప ఇలా నేను అరెస్ట్ చేయమని కాదు కంప్లైంట్ ఏంటంటే మాకు ఇలా ఇలా వచ్చి బెదిరింపు కాల్సి వస్తున్నాయి బెదిరింపు వస్తుంది కాబట్టి ఈ సెక్యూరిటీ ఇస్ ప్లేస్డ్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడంలో తప్పేం లేదు అది మ్యాండేటరీ అది ఇది లైగర్ సినిమాకి ఇలా మొదటిసారి జరగడమా ఇంతకు ముందు మీ అనుభవం లేకపోతే వేరే సినిమాకి ఏమైనా జరిగింది మరి కొరటాల శివ గారి దగ్గర కూడా జరిగింది అన్నారు ఆశ్చర్యకి అది ఎంత నిజమో ఎంత అబద్ధం లేదు బయటకు వచ్చింది ఆయన కూడా ఏదో పాపం పేమెంట్ అయితే చేశాడు అయితే ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎంతమంది నిర్మాతలు డబ్బులు వాపస్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు కొనాలి మళ్ళీ నేను ఏమంటుందంటే నిర్మాతలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులు రెండో మూడో ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీ రెండో మూడో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులు కాకుండా మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులు పెంచి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థను పెంచాలి ఆ వ్యవస్థను పెంచాలంటే మీ పెద్ద నిర్మాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆలోచించాలి మీరే నష్టపోతున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అనేది ఇచ్చి వన్ మెయిన్ షో చేస్తున్నారు దాని మీద నేను వరంగల్ సీన్ చేసినా నటి కుమార్ చేసినా మీరు చేసినా నేను చేసినా ఎవరు చేసినా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ పెరగాలి ఆ వ్యవస్థను పెంచాలంటే మీరైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులు పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇలా బెదిరిస్తున్న వాళ్ళందరికీ సినిమాలు ఆపుకొని మనం సినిమాను డైరెక్ట్ మల్టీప్లెక్స్ అని రిలీజ్ చేయాలి టెలికాస్ట్ చేయాలి తప్ప మనం ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థని చిన్నవాళ్ళు నష్టపోయి చిన్న పెద్దవాళ్ళు మొత్తం నష్టపోతున్నారు ఒక్కసారి ఆయన పూరి జగన్నాథ్ గారు చెప్పినట్టు పోకిరి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అకౌంట్స్ రాలేదు అయినా సినిమాలు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే ఇంకా ఆర్టినేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ లేదు కాబట్టి ఆర్టినేటివ్ ఆఫీస్ ఉంటే ఇలాగే గొడవలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇలా గొడవలు పెడుతున్నారు కాబట్టి అందుకే వాళ్ళకాడే బతికినా చెడ్డిన వాళ్ళకి ఇచ్చిన అకౌంట్ ఇచ్చిన డబ్బు ఇచ్చినా డెబ్బై రూపాయలు వాళ్ళకే సినిమాలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు తప్ప ఇంకో దిక్కు లేదు కాబట్టి ఇంతకు ముందర ఇలాగ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి బయర్లకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చాయి సార్ మీకు మీకు చాలాసార్లు వచ్చేయండి ఇది ఇది ఫ్యామిలీ గొడవలు అండి మగుడి పిల్లల గొడవలు కంపల్సరీ వస్తుంటే ఇది కామన్గా తెచ్చు అప్పుడంటే చాంబర్ ఉండేది అప్పుడంటే కౌన్సిల్ ఉండేది అప్పుడంటే దాసనారాయ గారు ఉండేవారు అప్పుడంటే రామానాయుడు గారు ఉండేవారు అప్పుడంటే సురేష్ బాబు ఉండేవాడు అప్పుడంటే అరవింద్ ఉండేవాడు ఇప్పుడు దిల్రాజు వచ్చాడు ఇప్పుడు దిల్రాజు వచ్చాడు అప్పుడు అందరూ ఉండేవారు అప్పుడు అందరూ ఉండేటప్పుడు చాంబర్లోనే గుట్టుగా మీద ప్రెస్ రాకుండా అక్కడికక్కడ సెటిల్మెంట్ అయ్యేవి ఏదో కొన్ని అయ్యేవి ఇంతకుముందు ఇదే పూరి జగన్నాథ్ నేనింతే సినిమా కూడా వచ్చింది నేనింతేనో అదే వీడి ఇంత ఏదో సినిమా ఉంది ఆ సినిమా కూడా వచ్చింది నేను సినిమా కూడా వచ్చింది గొడవలు ఇలా వచ్చే కొన్ని కొన్ని గొడవలు వచ్చాయండి గొడవలు రాకుండా ఉండవు కూర్చొని సెటిల్ చేసుకుంటారు కాకపోతే ఇది ఇది రైట్ అని కరెక్ట్ కాదు ఇది ఏదంటే అంటే ఆయన చేసింది తప్పేం కాదు వీళ్ళు చేసింది తప్పు కాదు అయితే ఇక్కడ ఒక మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఛాంబర్లో కౌన్సిల్ కరెక్ట్గా టేక్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం అంటే పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్లాల్సినంత వచ్చింది అంటే ఎందుకు వెళ్ళి అంటే అంతవరకు ఏం జరిగింది అంట సార్ అదే కదా సార్ ఇప్పుడు మధ్యవర్తి లేకపోతే మధ్యవర్తి చెప్పేవాడు లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ దాకా ఏంటి రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటున్నారు కదా ఏముంటుంది పరిస్థితి చెప్పేవాడే కరెక్ట్గా ఉండి ఉంటే మధ్యవర్తే కరెక్ట్గా ఉండి ఉంటే ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లం రాదు కదా మధ్యవర్తి అంటే ఫిలిం ఛాంబర్ మధ్యవర్తి అంటే ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మధ్యవర్తి అంటే తెలంగాణ ఛాంబర్ వీళ్ళందరూ కరెక్ట్గా వ్యవహరించి ఉంటే ఎందుకు వస్తుంది గొడవ ఇప్పుడు వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళ బాధ ఏంటి భయం ఈ ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డబ్బులు కూడా వాళ్ళే తీసేసుకుంటారు వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద చేయి కాబట్టి వాళ్ళే వారినికి తీసుకుంటారు మళ్ళీ రేపు మేము చిన్నవాళ్ళు అంతా దెబ్బ అయిపోతాను వాళ్ళ బాధ వాళ్ళది కొంతమంది ఇంకో బాధను ఏమంటారు వీళ్ళిద్దరే ఈ ఈ తొంభై మందిని ఉసుకలిపి పూరి జగన్నాథ్కి ధర్నా చేయమని చెప్పి పంపించారని కొంతమంది అంటారు ఇవన్నీ వాదన ఇస్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరూ బైక్ ఉసుకెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ ఉండండి మీరు రండి వసూలు చేయండి డబ్బులు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మేము ఉంటామని కూడా చెప్పొచ్చు మన ఫ్రెండ్కి వచ్చి మాకేం సంబంధ
సినిమాలో యాక్ట్ చేసాడు మధ్యలో చేయలేదు కదా సినిమాలో యాక్ట్ చేశాడు కదా తీసుకున్నాడు లేదో మీకు నాకు తెలియదు తీసుకున్నాడు లేదో వాళ్ళకి తెలుసు అదేదో బయటకు వచ్చి చెప్పచ్చు కదా అది మొత్తం టోటల్గా ఈ మొత్తం టోటల్గా నెక్స్ట్ సినిమా లేదని ఒక ఫ్రీగా చేయొచ్చు కదా లేకపోతే ఈ లైక్ అయితే దెబ్బతిన్నందుకు మరి ఇద్దరు కలిపి ఒక సినిమా చేసి ఇదే బయర్స్కి ఇవ్వచ్చు కదా కొంత తక్కువ కాస్ట్లో ఇంతకుముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చినట్టు మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి టాపిక్ వస్తుంది అజ్ఞాత వాసికి కావచ్చు చాలా సినిమాలకి వారు చెక్క చించేసి కావచ్చు డబ్బులు రిటర్న్ ఇచ్చేసి కావచ్చు ఇలా చేశారు ఎందుకు వారిలాగా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకు లేరు అండి అది మీరు చూసారా చెప్పారు సార్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పారు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు నాగవంశీ గారు చెప్పారు రిటర్న్ మరి నాగవంశ్ గారు అందరికి ఇచ్చాడా అది నాకు తెలియదు అదే కదా మరి నాగవంశ్ గారు కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదు నాగవంశ్ గారు ఇవ్వక అబ్బా మా సినిమా సూసైడ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు సినిమాలు హైడ్లు చేసుకున్నారు సూసైడ్ చేసుకున్నారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఈ పీడీ ప్రసాద్ పెద్ద మాటలు చెప్తాడు కౌర్లు చెప్పొద్దని చెప్పండి సచ్చిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి విలువ ఇవ్వగలుగుతారు వీళ్ళు ఐదు ఐదు లక్షల రూపాయలు హైర్ వేసి సినిమా చచ్చిపోయి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అలాగే మరి ఎంతో మంది రోడ్డు మీద పడిపోయారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చేటప్పుడు మీ స్వార్థానికి తీసుకున్నారు వీళ్ళు ఈ తొంభై మంది రోడ్డు మీదకి రావడానికి తప్పులేదు ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్నది మీరు ఇంటర్నల్గా మీరు దోచి మీరు దోచుకుంటున్నారు ఆ హీరోలు ఇస్తున్నారు అప్పుడు నిర్మాతలు ఇస్తున్నారు మీరు తీసేసుకుంటున్నారు తీసుకొని ఇవ్వట్లేదు కాబట్టే నేను పేరు కూడా చెప్తున్నా కేడీపేట మాస్టర్ కేడీపేటలో ఉంటాడు ఆయన పాపం ఆయన ఐదు లక్షలకు ఆరు లక్షలకు వేసి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు నేను అంతకుముందు అజ్ఞాతవాసి ప్రెస్ మీట్ పెడితే నాకు లిస్ట్ పంపించారు మేము ఎంతమంది డబ్బు ఇచ్చేవారు ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళు డబ్బులు కట్టాడు లేదు చూసారా లిస్ట్ ఇప్పటికీ కూడా కట్టలేదు ఆఫీస్ ఎత్తేశారు ఎవరో కాదు వాళ్ళు మళ్ళా సదా అదే మన ఎవరు మన హీరో వాళ్ళ బ్రదరు ఒక బిగ్ హీరో ఇప్పుడు ఎవరు ఏం పేరు అది శర్వానంద్ వాళ్ళ ఆఫీస్ ఇప్పటికీ ఇంకా చాలామందికి అక్కడ ఇవ్వాలి మీరు కదా తప్పు కదా హీరో ఇస్తున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ ఇస్తున్నాడు ఇచ్చిన డబ్బులు మరి రాకపోతే తప్పు మీది కదా వస్తావా కదా వాళ్ళ చిన్నవాళ్ళు బాధని చూసుకోలేక ఈ తొంభై మంది ఇప్పుడు ఆ భయంతో వీళ్ళందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా చెప్పుకుందాం అనుకున్నారు అంటే మీరు ఎత్తారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాపం ఆయనకేం తెలుస్తుందా ఆయన ఇచ్చాడు ఏం ప్రయోజనం అంతే కదా ఇచ్చింది ఇచ్చిన మా పదహారు వాటికి వెళ్ళిందా వెళ్ళదు కదా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వందున్నాయి అందుకే వాళ్ళు భయపడ్డారు ఇది కూడా మేము చెప్పకపోతే ఇది కూడా రాదేమో అని భయపడ్డారు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఇస్తున్నది వెళ్ళట్లేదు వివి వినాయక్ గారు ఇచ్చారు వెళ్ళిందా ఇలాంటివి ఎవరైనా నాకు వాళ్ళ చేతన అయితే ఎవరైనా డిస్కషన్ పెడతారేమో డిబేటు మీరు పెట్టించండి వాళ్ళకి ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళకి దమ్ము ఉంటే నాకు పెట్టించండి నేను మొత్తం డీటెయిల్స్గా తీసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా మీ కాన్ఫిడెన్స్లో కలుపుతా లిస్టులు కూడా చెప్తా ఆ ధైర్యం ఎవరికైనా ఉందని రమ్మనండి అంటే మాటలు మాట్లాడకూడదు మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఆచి తూచి మాట్లాడాలి పాపం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు మంచిదంతో వాళ్ళు మంచి హృదయంతో చేస్తున్నది మీరు ఏం చేస్తున్నారు తప్పు కదా పా బలే అయిపోతుంది ఆ చిన్న ఎగ్జిబోటరు బలే అయిపోతుంది ఆ చిన్న డిష్ బోటరు కదా మరి అలాంటప్పుడు మరి మీరు మాట్లా వీళ్ళు మాట్లాడడం ఎంతక్క కరెక్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ భయంలో తప్పేం లేదు మరి ఆయన పూజ జగన్నాథ్ గారు ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు వింగేస్తారేమో అని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళు అడిగారు కాకపోతే ఆవేశ కావేశాలు మేము ధర్నా చేస్తానంటే వాళ్ళు తప్పు చేసిన పెద్ద తప్పు అదే తప్ప అంతకన్నా ఇంకా వాళ్ళు వేరే తప్పు ఏమీ చేయలేదు వాళ్ళ బాధని దిగమింగుకొని వాళ్ళ బాధని చెప్పుకోవడంలో రాంగ్ జరిగింది అంతే తప్ప ఇంకోటి ఏం కాదు ఒక సినిమాకి అంత ఓవర్ హైప్ ఇవ్వడం అంత అది పాన్ ఇండియా వెళ్ళిపోతుంది ఇది అయిపోతుంది ఇరగదీసేస్తుంది ఇట్లాంటివి చెప్పి మరి ఈరోజు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంట సార్ ఒకటి ఇది ఇప్పుడు కాదు అది ఇప్పటి నుంచి వస్తుంది అలవాటే అనవైతే వస్తుంది మళ్ళీ ఈ సినిమా తర్వాత రెండో సినిమా వస్తే మళ్ళీ రెండో సినిమాకి ఈ డిష్ బోర్డ్ ఎలాగ పరిగెడతారు ఈ ఎగ్జి బోర్డ్లు ఎలాగ పరిగెడతారు నేను పరిగెడతాను అందరం పరిగెడతాం మళ్ళీ ఇస్తాం అదేమంటారంటే ఆ రోజు సినిమా ప్లాప్ అయింది ఈరోజు ప్లాప్ అవద్దని గ్యారంటీ ఉందా ఇది వాస్తవం ఆచార్య ప్లాప్ అయిందని కాడ్ ఫాదర్ ప్లాప్ కాలేదుగా పూరి జగన్నాథ్ గారి సినిమా ఒకటి ప్లాప్ అయిందని అన్ని సినిమాలు ప్లాప్ కావక అలాగా ఎవరికి ఎవరు ఎవరు మేము చెప్పలేదు ఏ సినిమా హిట్ అవుద్ది ఏ సినిమా ప్లాప్ అవుద్దో తెలిస్తే మనం ఎవరు ప్రజలు ఎందుకంటే మనమే నిర్ణయించుకుంటాం కదా మన డిస్ మనం నిర్ణయించుకునేది మన చేతిలో ఉంటుంది
మళ్ళీ ఇదే బడ్జెట్ పెట్టామంటారు సినిమా సినిమా కమెంట్ చేసింది సినిమా డిమాండ్ చేసింది సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ చేసింది పెట్టామంటారు మాకు రావాలి అంటారు కనుక అది ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇవ్వడమో కామనే ఓకే వరంగల్ సిని ఇవ్వలేదు నటి కుమార్ ఇవ్వలేదు ఇంకో కొత్త డిస్ట్రిబ్యూటర్ వస్తాడు ఇంకో డిస్ట్రిబ్యూటర్ వస్తాడు అది రానివ్వకుండా కొంతమంది చేస్తున్నారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థనే మొత్తం టోటల్గా నాశనం చేసేస్తున్నారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ రాకుండా మేము ఇద్దరు ముగ్గురుమే ఉండాలనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరూ లేదు ఒకటి ఏసీఎన్ సునీల్ ఒకటి దిల్ రాజు ఒకటి సురేష్ బాబు ఒకటి అలంకార్ ప్రసాద్ ఒకటి ఎన్వి ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏళ్ళతో చెప్తే ఇలా ఆరుగురే ఉన్నారు మా యూవీ క్రియేషన్స్ గీతా ఫిలిమ్స్ వీళ్ళు ఆరుగురు ఏడుగురే ఉన్నారు వీళ్ళు ఉండాలి వీళ్ళందరూ ఉంటేనే ఇండస్ట్రీ కానీ ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ కూడా రావాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ వస్తే పోటీ తత్వం వస్తుంది పోటీ తత్వం వస్తే నిర్మాతకు బిజినెస్ పెరుగుతుంది మన సినిమాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ థియేటర్లు కూడా పెరుగుతాయి ఆ పోటీ తత్వం రావాలి వీళ్ళు ఉండాలి వీళ్ళతో కూడా ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ ఉండాలి అది నేను అంటుంది ఏంటి మరి ఇప్పుడు జగన్నాథ రచకరాలు మీరు ఎందుకు కాదు ప్రొడ్యూసర్ ఆ సినిమాకి నేను కాదు నాకు అసలు సంబంధం లేదు నేను బాబు లేని అందరూ ఇప్పుడు సినిమా ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు సినిమా నాకు వర్మ గారు ఫ్రెండ్ ప్లస్ వైసీపీ సానుభూతిపురుణ్ణి వైసీపీకి ఏదైనా నేను ఆరు నేను చెప్పా నా తుది వేస వీటి చదాక వైసీపీతోనే ఉంటా పార్టీలో ఉంటానా ఉండనా అనవసరం కానీ నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫాలో అవ్వని అయితే అటు లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రెండే తప్ప నాకు ఇంక లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పారు ఈసారి కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నారు జనసేనకి చచ్చిన వెళ్ళరు సార్ అంతే నేను వెళ్ళను నేను రా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు అభిమానం కానీ నేను వెళ్ళను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మళ్ళీ మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను అంటే నేను వెళ్ళడం వల్ల ఆయనకేం ఉపయోగం లేదు రాకపోవడం వల్ల రావడం వల్ల ఆయనకేం ఉపయోగం ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే నాది ఒక సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ ప్రకారమే ఉంటాను నేను ఇప్పుడు నేను నేను నమ్ముకున్న ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఉంటాను అంతే నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను మీరు వాళ్ళంటే మీరు మా పార్టీ వాళ్ళు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యామిలీ ఇష్యూ వస్తామని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నా చాలా సీరియస్గా తీసుకొని తీసుకుంటాను కూడా ఫ్యామిలీస్ జోలుకి వస్తే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అదే మా పార్టీ వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఇంకో పార్టీ అవ్వచ్చు మేబీ ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఇక మూ మూడు పెళ్ళిళ్ళు అని నాలుగు పెళ్ళి వీళ్ళు ఎవరండి వీళ్ళకేం సంబంధం అండి వారి ఊరిక ఫ్యామిలీస్ కోసం వస్తారు దమ్ము ఉంటే ఎదుర్కోండి ఎదుర్కొంటాను రాజకీయం ఎదుర్కోండి ఆయన్ని పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ వెళ్ళి ఆయనకు సీట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు ఈరోజు ఆయన్ని మీరు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడుతో పార్టీ ఇద్దరు కలిసారు అలాగే ఎందుకు ఆయన్ని పెంచినప్పుడు మీకు నూట డెబ్బై సీట్లు టార్గెట్ నూట డెబ్బై సీట్ల కోసం మాట్లాడండి ఓకేనా నూట డెబ్బై సీట్లలో జగన్నాథ్ రచక్రం పేరు ఎవరు పెట్టారో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరు అనుకున్నారో తెలియదు ఎవరు క్రియేట్ చేశారో తెలియదు కానీ జగన్నాథ్ రచక్ర అనేది రథం రథానికి సారథి ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి రథ చక్రాలు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు నడిపించుకుంటూ వస్తున్నారు ఈ ప్రతిపక్షాలైనా ఆ కింద చక్రాలు పడిపోయి అదే కాన్సెప్ట్ అంటే నాకు ఎవరు పెట్టారో తెలియదు కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ అదే అనుకుంటున్నాను నేను మీకు స్టోరీ తెలుసు అయినా మీరు ప్రొడ్యూస్ అయ్యి కాదు కాదు నాకు తెలియదు అండి అయ్యని తెలియదు అది కాన్సెప్ట్ అది అంటే అలాగ అనుకుంటున్నా అది మరి కాన్సెప్ట్ అదే కదా జగన్ ఒక ఒంటి చేతితో జగన్ జగన్నాథ్ రథ చక్ర జగన్నాథ్ తీసుకొచ్చి రథ చక్రాలు వస్తున్నాయి రథ చక్రాలు తట్టుకోలేరు కాబట్టి నూట డెబ్బై సీట్లు ఆయన గెలుస్తున్నాడు రథ చక్ర చక్రాలు కదా పడిపోయారు వీళ్ళు ఎంతమంది కలిసిన వీళ్ళు అందరూ కలుస్తాం అంటున్నారు ఆయన నేను ఒంటిగా నేను జగన్నాథ్ రథ చక్ర నేను రథం తీసుకుని వస్తాను అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇస్ ద విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ కదా అంతే సరే అదే సబ్జెక్ట్ అనుకోవచ్చు కదా ఒక చిన్న పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అక్కడ అంటే జనసేనకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి ఏంటి ఎలా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు సార్ ఇంకోటి అనాలిసిస్ అనేది ఇప్పుడు చేయలేము ఎందుకంటే అనాలిసిస్ ఈరోజు చేసే పొజిషన్లో ఎవరు ఉండేవు ఈరోజు మొన్నటి మొన్నటికి మొన్న జరిగిన హైప్కి వాళ్ళకి మంచి ఫాలోయింగ్ వచ్చింది వైసీపీకి ఫాలోయింగ్ రాలే వైసీపీ మంత్రులు మాట్లాడిన మాటలకి జనసేనకు వచ్చింది ఫాలోయింగ్ ఫ్యామిలీస్ కోసం మాట్లాడినందుకు జనసేనకు వచ్చింది ఫాలోయింగ్ ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసినందుకు ఇక్కడ మీరు ఆ ప్లాన్ ఏంటంటే నాకు అంటే ప్లాన్ నాకేదో వ్యూహం తెలియదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫాలోవర్స్ అంతా జనసేన ఫాలోవర్స్ అయ్యారు ఒకటి రెండోది చంద్రబాబు గారికి దెబ్బే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కొంచెం ప్రతిపక్ష ప్రధాన ప్రతిపక్షం కింద జనసేన వచ్చింది అయితే ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయో ఎలక్షన్స్ డే రోజు ఆ లాస్ట్ వన్ అవర్ కూడా గవర్నమెంట్లు మారుతాయి పర్సంటేజ్లు
ఏం లేదు అసలు అంటే వైసీపీ పార్టీకి జగన్ అధరచక్రాల పార్టీ ఐ మీన్ సినిమాకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అదేం లేదు అసలు అధరచక్రాలు అనేది మీ మీడియా సృష్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో వర్మ గారు కూర్చుంది వాళ్ళిద్దరూ ఎందుకు కూర్చున్నారో ఏం కూర్చున్నారో నాకేదో తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం మీరు మీరు సృష్టించిన చ చక్రాల వెనకాల నేను దానికి సామెత చెప్పా దానికి సామెత చెప్పా ఒక్క వ్యక్తి రథం నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రథం చక్రాల కింద ఇలా అంతా పడిపోయారు అది నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు టార్గెట్ పెట్టాడు నూట డెబ్బై ఐదు అక్కడ టార్గెట్ కనబడుతుంది ఆ టార్గెటే చూస్తున్నాడు ఈ ప్రతిపక్షాల కిందకి వెళ్ళిపోయాయి చక్రాల కింద నిలిగిపోయాయి అది ఆ చక్రాల కింద నగిరిపోయి దాంట్లో ఒక కామెడీ పీస్ డ్యాన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తుంది అంతే అది క్లైమాక్స్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ మీరు ఈ రిలీజ్లో ఏ ఉన్నాయి లైన్లో ఇప్పుడు నాది వర్షం ఉందండి రేపు పదకొండు నవంబర్ పదకొండు వర్షం సినిమా రిలీజ్ ఉంది వర్షం సినిమా రిలీజ్ కంపల్సరీ అన్ని రీ రిలీజ్లు అన్నీ బాగా వెళ్తున్నాయి బాగా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే డిఆర్లు ఎరగొట్టడం ఒక హాబీగా పెట్టుకున్నారు థియేటర్లు తగలేటడం ఒక హాబీగా పెట్టుకున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అభిమానులు మంచి చేసే విధంగా ఉండాలి కానీ చెడు చేయకూడదు చెడు చేస్తే రేపు ఆ హీరోకి బ్యాడ్ వస్తుంది ఆ హీరోకి మంచి పని చేసేటట్టు ఉండాలి చెడు పని చేయొద్దు దయచేసి మీ ఇంట్లో మీ కుర్చీ కానీ మీ ఇంట్లో మీ మంచం కానీ ఎరగొడితే ఎంత బాధ అనిపిస్తుందో మాకు థియేటర్ దేవాలయం ఆ దేవాలయంలో థియేటర్లు కూడా ఎరగొట్టడానికి చాలా ఇష్టమైతే సినిమా చూడండి ఇష్టం లేకపోతే చూడడం మానే అని తప్ప ఇలాగే ఈ వ్యవహారం చేసి సినిమా బాగా లేకపోతే ఎరగొట్టాలు లేకపోతే సినిమా ఇంకోటి లేకపోతే ఎరగొట్టాలు ఈ అలవాతులు మనం చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు థియేటరే దేవాలయం ఆ దేవాలయంలో మీరు ఏది ఎరగొట్టినా కూడా మాకు ఎంతో బాధ అనిపిస్తుంది మీ అభిమాని మీ అభిమానికి బ్యాడ్ వస్తుంది తప్ప మీ అభిమానికి మంచి పేరు వచ్చే పని చేయండి చెడు పేరు వచ్చే పని చేయకండి ఇది నా వినపం డైరెక్ట్ ప్రతి హీరో కూడా దీన్ని ట్విట్టర్లో ఫీట్ చేసి వాళ్ళ అభిమానులకి ఈ అభిమానం శృతిమించకుండా ఇలా డియాటర్లు బ్యాడ్ డియాటర్ పాడు చేయకుండా ఉంటారని ఆ ఫీట్ చేస్తే బాగుంటుందని సినిమా ఇష్టం ఉంటే చూడండి లేకపోతే మానేయండి దయచేసి అది ఒక్కటి చేయాలి అలాగే ఎగ్జిబోర్ట్లు కూడా మీ డియాటర్ మీరు కాపాడుకోలేకపోతే మీ థియేటర్ మూసేయండి మీ థియేటర్ కాపాడుకోలేకపోతే మీ థియేటర్ మూసేయండి మీ థియేటర్లో స్టాఫ్ని ఎక్సెస్ మనిషిని పెట్టుకోలేకపోతే మీరు సినిమా ఎందుకు ఇయ్యడు ఈరోజు సినిమా బాగా లేకపోతే మళ్ళీ ఎరగొడతారు బాగున్నా ఎరగొడతారు బాగుంటే సంతోషం తిరగొడతారు బాగా లేకపోతే మన వ్యసనాదులోని సంతోషంతో పాలు వేయడం కోసం స్టేజ్ ఇరిగిపోయింది అంటే మంచి చెడు మంచి అంటే ఆవేశం వచ్చిన తట్టుకోలేరు బాగా లేకపోతే తట్టుకోలేరా కరెక్ట్ కాదు అది కనుక ఎగ్జిబోర్ట్లో కూడా మీరు థియేటర్ నడుపుకోలేకపోతే మూసేయండి థియేటర్ అంతే తప్ప మీ థియేటర్ చా మీ థియేటర్ ఎరగొట్టేసారు ఫ్యాన్స్ అని మీద ఫ్యాన్స్ మీద కూడా అనకూడదు మీరు అంటే మీకు అవట్లో మీరు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు కదా ఇదే థియేటర్ ఆల్రెడీ మూసేసుకుని ఏ ఆఫీసులో పెట్టుకోండి బెస్ట్ ఎగ్జిబోర్ట్లకి డైరెక్ట్ సూట్ ప్రశ్న ఇది సో అంతే సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మరి ఇందాక జరిగిన పూరి జగన్నాథ్ వారి దానికి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి అసలు ఏంటి మీరు ఏం చెప్తారు దానికి ఆ సొల్యూషన్ ఏం లేదండి ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడు ఆయన టైం కొంచెం టైం తీసుకుని డబ్బులు ఇస్తాడు వీళ్ళు అందరికీ అందాలి పాపం వీళ్ళు వీళ్ళకి కూడా ఈ తొంభై మందికి అందాలి అక్కడ పెద్దవాళ్ళకి అందాలి అందరికి అందాలి ఆ అందిన ప్రతిఫలం ప్రతి వాళ్ళకి అందితే ఆనందంగా ఉంటుంది ఇందాక మీకు ఉదాహరణ చెప్పాను కదా ఆ ఆ వంద వంద రూపాయలు లక్ష రూపాయలు అందకపోతే ఆ లక్ష రూపాయల వ్యక్తి ఎంత బాధపడతాడో ఎంత కష్టపడతాడో అది పెద్ద మనసు ఆలో అర్థం చేసుకోవాలి హీరోలు అర్థం చేసుకోవాలి డైరెక్టర్లు అర్థం చేసుకోవాలి కనుక లాస్ట్ దాకా సినిమా చేసేటప్పుడు ప్రతి సీ క్లాస్ సెంటర్కి కూడా వెళ్ళాలి ఆ సీ క్లాస్ సెంటర్ దాకా డబ్బులు వెళ్ళి ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి అందితే ఆనందంగా ఉంటుంది మీరు ఇచ్చిన దానికి ప్రతిఫలం ఉంటుంది మీరు ఇచ్చిన దానికి ఆ పలానా వాళ్ళు వచ్చాయి డబ్బులు వచ్చాయి నాకు ఆనందం ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఉందండి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఎవరైనా ఏమైనా చిన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళకి ఇంటికి రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తే పలానా కౌన్సిల్ వాళ్ళు మాకు రెండు లక్షలు వచ్చిందని ఆనందపడతారు కదా అలాగే ఏంటంటే పలానా వాళ్ళ వల్ల మేము ఇంత నష్టపోయామే అవి నష్టపోతే మాకు మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చి ఇచ్చారు ఆ హీరో ఇచ్చాడే ఆ డైరెక్టర్ ఇచ్చాడే అని ఆలోచించుకుంటారు కదా కనుక ఏదైనా ప్రతిఫలం లాస్ట్ దాకా అందరికి వెళ్ళేటట్టు ఒక ఫాలోఅప్ ఉండాలి ఒక ఛాంబర్ కానీ కౌన్సిల్ కానీ నిర్ణయం తీసుకొని చక్కగా చేయాలని ఆలోచన థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో దట్ వాజ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటి కుమార్ గారు చెప్పినటువంటి ఆడియో లీక్ మరి ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం పూర్తి జగన్నాథ్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఆన్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ హోస్ట్ కళ్యాణ్ సైనింగ్ ఆఫ